कैसा रहेगा अगर कोई आपको रात को आके आपके कान में ये बोले कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो अगर तुझे मैं बता दूं तो तू अपनी पूरी ट्वेल्थ और इलेवंथ की बायो चंद घंटों में रिवाइज कर सकता है मान लीजिए बोलता है कि ट्वेल्थ की बायो तो सिर्फ दो घंटे में कर सकता है उस मेरे बताए के तरीके से उस मेरे बताए के सीक्रेट से उस जादू से उस मैजिक से सेम इलेवन के लिए रंजा आप दो घंटे जा मान लीजिए चार घंटे में पूरी इलेवन की बायो बाईस चैप्टर भाई मानना पड़ेगा बाईस चैप्टर कैसे कर सकते हैं और ट्वेल्थ की सोलह चैप्टर मात्र दो से तीन घंटे में वैसा कैसे पॉसिबल ऐसा कौन सा तरीका बताने वाला है जिससे आप पूरी इलेवन ट्वेल्थ की बायो चंद घंटों में कर सकते हैं तो जी हाँ गाइज आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले ऐसे ब्रह्मास्त्र के बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको जिसको अगर आपने चलाया ना तो आपको इलेवन ट्वेल्थ की बायो कुछ चंद घंटों में याद हो जाएगी सो so गाइज इस तरीके को बनाने बड़ा समय लगा मेरे को ये चीज़ मैंने खुद अपने अप्लाई करी तभी मैं आज बता रहा हूँ और ये चीज़ मैंने अपने शुरू में बता रखी है आज मैं पहली बार जो है इस यूट्यूब पर रिवील कर रहा हूँ सो चलिए दोस्तों दादी ना करते शुरू करते हैं हेलो दोस्तों मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी सो गाइस ऐसा कौन सा वो ब्रह्मास्त्र है जिसे चलाने से आप 11 12 की बायो चंद घंटों में याद कर सकते हैं मैंने अगर देखे तो बोलो कि सोलह चैप्टर वो माय गॉड माने 16 घंटे 32 घंटे ऐसे 32 घंटे तीन दिन हफ्ते भर की चीज आप कैसे दो तीन घंटे के अंदर कर सकते हैं ये सुन के लगता है कि क्या पाल रहा है बंदा यूट्यूब वाला लेकिन रियलिटी में पॉसिबल है पॉसिबल है दो ऐसे तरीके बताऊंगा अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आप अपनी ट्वेल्थ की बायो चंद घंटों में और हाँ याद भी ऐसे होगा कि आपको सारा डेटा तक याद होगा सारा एक एक ईयर एक एक साइंटिस्ट के नाम मतलब ऐसा नहीं कि टॉपिक टॉपिक ना ना जो तरीका बता रहा हूं अगर फॉलो कर लिया ना आपको एनसीआरटी का पेज नंबर छोड़ के सब याद होगा गारंटी दे सकता हूं अब सुन लो क्या चीज है दो चीज है एक है स्टोरी नोट सिस्टम एक है चार्ट सिस्टम ये वो तरीके हैं जिनको अगर आप फॉलो कर लो ना आपकी इलेवन ट्वेल्थ की भाई अगर आप नीट में भी कर रहे हैं तो नीट आपके लिए तो आपसे तो आप लोग तो और बढ़िया है कि भाई आपका तो कल मान लो कल नीट है अब आता एकदम है कि यार आज कैसे सारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर लें कैसे कर ले कर लें अरे भाई ये चीज़ अप्लाई करो ना आपको फायदा ना मिला फिर बोलना अब सुनो ये चीज़ है क्या स्टोरी नोट्स और चार्ट सिस्टम है क्या देखिए पहले बात करते हैं स्टोरी नोट्स अगर आपके ट्वेल्थ में बायो में सोलह चैप्टर कितने सोलह चैप्टर है तो आप एक काम क्या करेंगे एक सोलह पेज की डायरी लेके आएंगे या सोलह पेज की डायरी खुद बनाएंगे ठीक है सोलह पेज की खुद डायरी बनाएंगे और करेंगे क्या <coughs> तो पहले आप बात करते हैं सोलह नोट्स की इसमें करना क्या आपको जैसे ट्वेल्थ में सोलह पेज की ट्वेल्थ में कितनी हो गई सोलह पेज की इलेवन में कितनी हो गई बाईस पेज की हो गई क्योंकि हम एक पेज लेके चलेंगे अब आपको करना क्या है ट्वेल्थ में पहला जो पेज है आपको इस पूरे पेज में एक पूरा चैप्टर सबमिट देना तो कैसे पॉसिबल पूरा चैप्टर लिख दें अरे आपको पूरा चैप्टर लिखना ही नहीं है आपको सिर्फ टॉपिक के नाम लिखने हैं टॉपिक के नाम वो तो खुद लिख कितने इंडेक्स में अरे उस तरह का नहीं कह रहा मैं एग्जांपल देखो कैसे बताता हूं मैं आपको मान लीजिए ट्वेल्थ में ट्वेल्थ uh, में मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ इकोलॉजी का लगता है डिफिकल्ट नहीं हो पाएगा उसका सुनिए चैप्टर नंबर सिक्सटीन ना मानिए इन्वायरमेंटल इशू का तो उसमें क्या बोलेंगे आप कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स आपको पता करना क्या आपको चैप्टर के हर टॉपिक को जोड़ना एक दूसरे से स्टोरी नोट्स का मतलब सिर्फ यह कि आपको हर एक टॉपिक का नाम याद हो किसका सिर्फ टॉपिक का नाम टॉपिक डिटेल की बात नहीं कर रहा मैं किसका नाम सिर्फ टॉपिक का नाम आपको सिर्फ टॉपिक का नाम लेकिन एक सीक्वेंस में कैसे आ, मैं ट्वेल्थ के चैप्टर नंबर सिक्सटीन में जब होगा तो मैं यहां पर देखूंगा कि यार वो चैप्टर सिक्सटीन जो है बेसिकली कुछ तीन इशू पर बात करता है पहला इशू आता है पॉल्यूशन राइट दूसरा आता है केस स्टडी तीसरा आता है तुम्हारा वो ओजोन वगैरह को लेकर माने मतलब इन एटमोसफेयर को लेकर पोल्यूशन में आता है एयर पोल्यूशन नॉइस पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन लिखोगे नॉइस पोल्यूशन कब आया मतलब एक मतलब ऐसे डिटेल्स जो आप भूल जाते हो वो भी लिख देना जैसे ईयर आप भूल जाते हो ये कब आया नॉइस पोल्यूशन कब आया अब ये मैं देखने बैठना कि एयर पोल्यूशन क्यों होता है क्या होता है आपको भाई डिटेल समझाने नहीं आपको सिर्फ टॉपिक के नाम लिखने हैं और टॉपिक के अंदर भी अगर और टॉपिक तो लिखो जैसे एयर पोल्यूशन में हम करते हैं दो चीज यूज करते हैं स्क्रबर करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पर करते हैं सिर्फ टॉपिक के नाम और कुछ नहीं किसके सिर्फ टॉपिक्स के नाम है पहले बता रहा हूँ अच्छा नॉइस पोल्यूशन में कोई टॉपिक तो है नहीं तो खैर हाँ छोड़ दो इसे इसमें क्या बॉल बॉल है हाँ वाटर पोल्यूशन में है वाटर पोल्यूशन में आओगे आपको मिलेगा यूट्रोफिकेशन और बायो मैग्निफिकेशन सिर्फ टॉपिक के नाम लिख रहा हूं मैं मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं आपको पहले ही बता रहा हूं आपको एक्सप्लेन नहीं करना आपको सिर्फ टॉपिक के नाम लेकिन एक सीक्वेंस देखो बने चैन बने चैन चैन बनानी है आपको बस एक सीक्वेंस बनाना है अच्छा पोल्यूशन में और कुछ इसके अलावा नहीं ना इसी में ही है तो बस आपको छोड़ना अब कहोगे सीएनजी पेट्रोल का भी तो था वो कोई नहीं लिखा अरे भाई मेरे आपको टॉपिक समझाना नहीं है आपको सिर्फ टॉपिक लिखना है जैसे एयर पोल्यूशन में आ गया ना बस उतना ठंडो सिर्फ टॉपिक के नाम नाम अच्छा केस स्टडी में लिखेंगे प्लास्टिक केस स्टडी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट केस स्टडी हो
आते हैं उसमें एटमोसफेयर ने लिखा रखेंगे भैया कि ओजोन की बात करेंगे पहले इसमें गोल्ड वार्मिंग बात करेंगे ग्रीन ऑफ इफेक्ट की बात करेंगे डीफोरेस्टेशन की बात करेंगे लिखेंगे डीफोरेस्टेशन का इंटरेस्ट क्या है जूम कल्टीवेशन है तो लिखेंगे केस स्टडी अच्छा यहां तो केस स्टडी हमारे उसके लिख सकते हो तुम कहते ना अमृत देवी की वो सब केस स्टडी अच्छा जब आप करोगे ध्यान से देखना पूरा 16 चैप्टर इतने में समेट देने समेट दिया मैंने मैंने क्या डिटेल लिखी किसी की नहीं लिखी ना यार आपने सिर्फ स्टोरी मतलब नोट्स इस वाला स्टोरी मतलब आपको स्टोरी क्रिएट करनी है आपको हर चीज को जोड़ना है दूसरे से करते करते जैसे मान लो घर में क्या होता है घर में मानो बहुत सारे बुक्स हजार बुक्स पढ़िया सौ बुक्स पढ़िया आप उन बुक को करते ना कटेगाइज की मैथ की बायो की यही तो आपको करना है जो चैप्टर टॉपिक आपको चैप्टर में दिया उनको आपको अलग करना है ये टॉपिक ये सारे टॉपिक अलग हो जाएंगे ये अलग हो जाएंगे अलग हो जाएंगे ट्राई करना जितने कम देखो यहाँ पर मैं करता दस कटेगा दिक्कत होती ना मैंने तीन में समेट दिया तो ये आपके बेस्ट हुआ ट्राई करना कलरफुल पेन से आप इस चीज को करें ध्यान से देखना जब आपने एक पेज में ये उतार दिया तो 16 पेज आपके पूरे 16 पेज की स्टोरी आ जाएगी नहीं आ जाएगी आ जाएगी अच्छा अब स्टोरी नोट से होगा क्या क्या होगा टॉपिक पढ़ के क्या होगा भाई साहब टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया ना तो टॉपिक पढ़ के आपको टॉपिक डिटेल तो आपको चुटके में हो जाएगी याद कहते हैं टॉपिक की डिटेल याद करने का याद होती क्या आपको टॉपिक याद हो अगर आपको टॉपिक का नाम ही याद नहीं तो आपको डिटेल कभी याद हो ही नहीं सकती कभी सोचा टीचर को चीजें कैसे होती हैं टीचर को टॉपिक्स याद होते हैं और टॉपिक्स उन्हें सब कुछ याद दिला देता है इसलिए ये हो गया आपको अपने हर मतलब चैप्टर के हर टॉपिक को याद करने का ब्रह्मास्त्र अब सेकंड आता है चार्ट सिस्टम अब चार्ट सिस्टम में क्या है आइए चार्ट सिस्टम की बात करते हैं so चार्ट सिस्टम की बात है चार्ट सिस्टम में करना क्या है आपको देखो आपको बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ेगा मतलब बैंक से लोन लेना पड़ेगा इतना पैसा लगेगा पांच रुपए का चार्ट लेना है कितने का पांच सौ बाकी और सस्ता मिल जाए कुछ कह नहीं सकते महंगा मिल जाए तो वहाँ वो भी नहीं कह सकते एक चार्ट लेना इस चार्ट के अंदर आपको ट्वेल्थ की अगर आप है तो 16 बॉक्सेस बनाएंगे कितने 16 बॉक्सेस ठीक है अब ऐसा नहीं कि सारे बॉक्सेस का साइज एक जैसा नहीं वो डिपेंड करता है आपके चैप्टर वाइस चैप्टर ये तो आप मानते हैं अगर मान लो मुझे आपको मैं आपको बोलूँ कि अभी आपका फुल सिलेबस टेस्ट है क्या बोलो फुल सिलेबस टेस्ट है बायो का और आप चौक जाओ कि ऐसा कैसे हमें तो पता नहीं था अभी जब से टेस्ट कैसे ले रहे हो मैंने कहा फुल सिलेबस टेस्ट है बायो का और आपका मात्र आधा घंटा है या एक घंटा है रिवाइज करने के लिए पूरी ट्वेल्थ बायो अब आप बोलोगे ये कौन सा मतलब हम अब इतने बड़े यानी तो है नहीं कि एक घंटे में पूरी बायो करेंगे तो भी ट्वेल्थ क्योंकि पता कहाँ कहाँ से चीज़ आ जाए तो करना क्या मैं फिर एक सवाल पूछता हूँ क्या आपको टू टू ट्वेल्थ टूल बायो में कुछ भी नहीं आता कुछ तो आता होगा मान लीजिए कि आपको 60 परसेंट बायो आती है जो 60 परसेंट जो आपको हमेशा याद रहती है 60 परसेंट नॉलेज बायो जो आपको रहती है लेकिन 40 परसेंट जो आपको कभी याद नहीं रहती है ऐसा ही होता है चार्ट क्या करेगा चार्ट में आपको सिर्फ वो चीज लिखनी है जो आप भूल जाते हो और जो एग्जाम में आती आती है जो चीज आप भूल जाते हो जो आपको याद नहीं रहती और जिसके आने जो जो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप उसे नहीं कर पाओगे ऐसी चीजों को सिर्फ चार्ट में उतारना माने वो 40 परसेंट नॉलेज कहा डालनी है चार्ट के अंदर 60 परसेंट नहीं सोचो आपने एक ऐसा चार्ट बना जिसमें आपकी वो नॉलेज आप भूल जाते हो भूल जाते अगर आप ऐसे चार्ट रोज पढ़ोगे रोज आधा घंटा पढ़ोगे करते करते एक दिन आएगा आपको चार्ट पूरा रटा हुआ होगा हाँ ना अब आपसे कोई बोलता है कि आपका है बायो का टेस्ट आधे घंटे में आपको चार्ट रिवाइज करना है क्योंकि चार्ट के अलावा जो आपने नहीं लिखा वो आपको याद है तो उससे दोबारा पढ़ना है क्या फायदा जो याद नहीं है उसे हम कर रहे हैं अच्छे से तो आपने आधे अच्छा मुझे देखा एक चार्ट को आप आधे घंटे ज्यादा टाइम लेंगे पढ़ने में एक घंटा ज्यादा नहीं लेंगे ना एक घंटा मतलब क्या आपने घंटे पूरी बायो कर डाली पूरी बायो कढ़ाई करके आप देखिए इसको करिए आप मेरे बोलने से मत जाइए इसको आप करिए फायदा मिलेगा बोलना नुकसान लगे नीचे कमेंट में जैसा जाओ लेकिन लेकिन इसको अप्लाई जरूर करिए ठीक है बिना अप्लाई करिए आप इसको जब नहीं कर सकते जैसे मान लीजिए चैप्टर सिक्सटीन है अब चैप्टर 16 में मैं क्या लिखूं भाई मान लो चैप्टर 16 में मैं सारे सारे एक्ट भूल जाता हूं कौन से एक्ट कब आए थे तो मैं लिखूंगा एक साथ लिखूं टुकड़ों में नहीं एनवायरमेंट एक्ट कब आया था नॉइस वॉर्मर और ए और एयर एक्ट कब आया था वाटर एक्ट कब आया था माने सारे एक्ट एक साथ में फिर लिखूंगा एंड में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई थी और जॉइंट पॉलिसी 1980 में आया था सिर्फ ये चीज नहीं और भी चीजें जैसे मान लो हम भूल गए कि सीवेज का कितना परसेंट जो है वो सीवेज को इंप्रूव करता है 0.1 परसेंट करता है यहां लिखेंगे 0.1 परसेंट उसकी तीन कैटेगरी बनाएंगे माने जो जो और ट्राई करना यहां पर कुछ पैरा लिखने मत बैठ जाना जितने शॉर्ट में आप लिख सकते हो जितने शॉर्ट में आप लिख सकते हो उतने शॉर्ट में इसको लिखो जितना छोटा आप लिख सकते हो लिखो लिखो करते करते इस पूरे कॉलम को भर देना चैप्टर से अच्छा यहां पर टॉपिक समझाने मत बैठ जाना यार अब पता लगा बायोमैग्निफिकेशन समझाने बैठ गए यहां पर जी हर टॉपिक लेवल पर जो टॉक्सिक लेवल जो इंक्रीज होगा उसको बोलेंगे ये आपको समझाने नहीं ये आपको क्या लिखना है बायोमैग्निफिकेशन आपको लिखने जरूरत नहीं है यहां क्या जरूरत है मान लो आप में उसमें डी डी का डेटा आता है आधा डेटा वो डेटा लिखो वो लिखो और बहुत ही कम गैप गैप में लिखो राइट और जैसे अब मान लो चैप्टर सिक्स पे आ
देखो जी अब अगर मैं कुछ चीज़ छोड़ दिया बना तो अच्छे बनेंगे यार ऐसी बात नहीं है और मैंने पहले कहा जितना कलरफुल करो था बेस्ट आप डिजाइन करो मतलब ये हो गया तुम्हारा एक्सपेरमेंट सो डिजाइन करो ऐसे दिखाओ इसमें ग्रीफ का एक्सपेरमेंट ये सिर्फ दिखाओ साइंटिस्ट कौन इन्होंने करा क्या मतलब सिर्फ कॉन्फ्यूजन की इन्होंने इसके लिए करा इसके लिए करा ठीक है इसके लिए पूरा एक्सप्लेन करने मत बैठ जाना अगर हो सका तो मैं आपको वीडियो क्या दिखाऊंगा कैसे बनाने स्टोरी नोट ठीक है मैं डाल दूंगा इसकी वीडियो अच्छा ये हो गया जैसे चैप्टर सिक्स में आ गया तो यहाँ मैंने क्या बनाऊ में चार्ट सिस्टम में अब चैप्टर सिक्स में मैं क्या चीज भूल जाता हूँ मैं भूल जाता हूँ कि मैं सेल्स स्टॉल ने क्या करा क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम है मैं भूल जाता हूँ साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने ग्रीफित के बताए गए उस फॉर्मिंग प्रिंसिपल को रीडिस्कवर करा था उसका बाई कैमिकल नेचर डेटा मेंटा उनके नाम भूल जाता हूं मैं वो लिख दूंगा मैं और क्या भूल जाता हूं मैं भूल जाता हूं कि एचजीपी के वो खास फीचर जो एग्जाम में आ जाए तो मुझे ले डूबेंगे मैं भूल जाता हूं कि क्या कहते हैं वीएनटीआर की फुल फॉर्म क्या है मैं भूल जाता हूं लाइक सपोज मान लीजिए मैं सब कुछ भूल जाता हूं ठीक है तो और या कोई भी डेटा जो आपको लगता है जो आपको याद नहीं हो पा रहा है वो आप लिखेगा इस चैप्टर 6 में और भरना नहीं है इसके कॉलम की नहीं भरी जबरदस्त अगर मान लो खाली खाली छोड़ दो खाली छोड़ दो अगर कागज जरा बच रही है तो छोड़ दो कभी मान लो आपने महीने बाद आपने कुछ ऐसा पढ़ा जिसमें कुछ नया मिला तो उन्हें यहाँ लिख देना आपने पहली भर दिया से तो अगली बार कहाँ लिखोगे तो बात सारी है आपको एट एक ही चार्ट पे 16 ऐसे कॉलम बना के पूरे एन के हर चैप्टर के अच्छा 16 सारा कॉलम होने चाहिए नहीं सारा चार्ट होना चाहिए एक ही चार्ट होना चाहिए कंडीशन है एक ही चार्ट में सब लिखना है छोटा छोटा पिंदू पिंदू सा लिखना है ठीक है ताकि इसी में समेट जाए और इस चार्ट में वो नॉलेज होनी चाहिए जो आप भूल जाते हो और जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत आना जिसके आप भूल जाते हैं चीज़ के चैप्टर सेकंड में आप भूल गए आउटबिन डिवाइसेस भूल गए आप सीड के फायदे भूल गए सीड के फायदे क्या होते हैं अच्छा कुछ चीजें जो है टफ होती हैं लेकिन आपको याद होती हैं कुछ चीजें जो है टफ होती हैं लेकिन आपको याद होता है आपको वो नहीं लिखना आपको वो नहीं लिखना आपको सिर्फ अपने आपको देखना कि मुझे कौन सी चीज इस चैप्टर की याद नहीं हो रही हमें पॉलन गेन का डायमीटर याद नहीं हो रहा भूल जा रहे हैं सबको हमें याद नहीं है तो हम तो लिखेंगे चार्ट में तो जो चीज आप याद नहीं कर पाते हो जो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है आपको जिसको आप याद नहीं कर पा रहे उसको आप चार्ट में समेटेंगे तो आप खुद देखिए एक चार्ट और सोलह पढ़ने इसको पढ़ने में आपको समय कितना लगेगा आई थिंक एक से दो घंटे ज्यादा नहीं लगेगा ना अगर आप इन दो घंटे में इनको पढ़ लोगे ना तो पता है क्या होगा आपकी पूरी ट्वेल्थ बायो दो घंटे में रिवाइज हो जाएगी और कुछ छूटेगा भी नहीं बताए कैसे छूटा आपने ईयर तक तो याद कर लिए ईयर एग्जाम्पल आपने इसमें लिख दिए याद कर लिए कैसे भूल जाओगे भाई बच्चे के नंबर कहाँ कटते हैं बच्चे के नंबर कटते हैं ईयर में पूछ लिया एग्जाम्पल में पूछ लिया तो ये तो कटते हैं ना मान लो आपने चैप्टर 15 है बाय डाइवर्सिटी आपने डेटा लिख लिया कि अमेजन में 3000 थाउजेंड मतलब फिशेस हो गई और तुम्हें कहते हैं कि बर्ड्स हो गई थर्टीन हंड्रेड हो गई और करते करते कहते हैं इन्वर्टी वन फोर फाइव लाइव इन्वर्टी वेट्स हो गया पूरा डेटा लिख लिया आपने यहाँ लिख लिया अरे भाई इसको आपको पता क्या कर बना के सजाना नहीं बना के सामने लगा देना घर के सामने रोज इसको दस मिनट देखना रोज इसको दस मिनट देखना है हफ्ते दस दिन बाद ये चार्ट आपके दिन में ऐसा घुस जाएगा ना कि आप बोर्ड का एक क्वेश्चन भी मिस नहीं करेगा और इससे ये छोड़ो इससे आपकी नीट बहुत अच्छे से हो जाएगी ये चीज़ आप केमिस्ट्री फिजिक्स बायो सब में अप्लाई कर सकते हो इस चीज़ को लिटरली मैंने अप्लाई करा और मुझे बहुत ज़्यादा फायदा मिला कहीं ना कहीं अगर मैं आज पढ़ा पा रहा कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत जो मुझे याद है कहीं ना कि इसका बहुत बड़ा रोल रहा है इस चीज़ को अप्लाई करें तो दो चीज़ें हैं स्टोरी नोट चार्ट सिस्टम नेक्स्ट ईयर शायद मैं कुछ ऐसे और नए तरीके निकाल के लाऊँ जिनसे आप शायद अभी दो घंटे लग रहे हैं शायद आप आधे घंटे पूरी बायो कर पाए सो भाई यही चीज़ आपको इलेवन के लिए करें लेकिन देखिए इसके लिए ना समय लगता है आप सोचो मतलब कि एग्जाम दिन पहले करना नहीं अभी टाइम है अगर चाहो तो अभी भी काम कर सकते हो अभी लो चालू हो जाओ दस दिन बनाओ पूरा स्टोरी और अच्छे से बनाने और मुझे मेरे दिए गए इंस्टाग्राम जो आपको आईडी है विनय बायोलॉजी इलेवन पे मुझे आपने फोटो भेजो आपने बनाया फोटो भेजिए इंस्टाग्राम पर और बताऊंगा कि आपने उसमें क्या गलत कर क्या सही करना चाहिए आपको ताकि आप उसको ज़्यादा इंप्रूव कर पाए सो so गाइज आज की वीडियो बस इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा अनोखा तरीका पसंद आएगा सो so, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जब तक के लिए टा